Nou, en welkom bij een nieuwe uitleg van For Better. Deze keer kijken we naar opgave 5 uit het eindexamen HAVO 2012. Nou ja, kan wel heel lang doorgaan, maar hier hebben we de opgave. Bepaalde mechanische energie op de tijdstippen T is 1,9 seconden en T is 2,5 seconden. Gebruik hierbij figuur 2 en figuur 3. En wat is nu mechanische energie? Dat is de hoeveelheid kinetische energie plus de hoeveelheid zwaarteenergie. Dus wat we dan eigenlijk moeten doen, en dat is het makkelijkst. Um, God, dit is wel een uh, lichtelijk verwarrende vraag, want ik maak deze op het moment dat ik ze voor het eerst in mijn leven zie. Um, maar... Wat we nu gaan zeggen is, we gaan eerst maar eens op tijdstip 1,9 de totale mechanische energie gebruiken. En op tijdstip 1,9 kunnen we al gaan aflezen dat de zwaarteenergie, even kijken wat is dat, dat is net geen 300, 250, 260, 270, 280... Dus de zwaarteenergie op dat moment is 280 joule. Dus dat is even stap 1. Dat gaan we gelijk opschrijven. Op, oh, dit hebben we allemaal niet nodig. Dus op tijdstip is 1,9 hebben we een zwaarteenergie van... Ja, dat gaat mijn geheugen... 290 joule. Ja, 290 joule. En we hebben op dat tijdstip een kinetische energie. Die moeten we ook berekenen. Van een half keer m keer v kwadraat. Waarbij we een half weten. De massa was 120. En de snelheid hmm, op 1,5. 9 seconden is de snelheid, is de snelheid, 1,9 seconden. Oh. Nou, laten we daar eens uh, van maken, min 0,05. Ja, min 0,05 vind ik wel uh, aanvaardbaar hier. Oké, okay, dus voor de snelheid gebruiken we min 0,05 in het kwadraat. En de kinetische energie is dan op dat moment... Even kijken. Een half keer 120 keer 0,05. 5 in het kwadraat. De min laat ik weg, want min keer min is plus. Um, dus de kinetische energie op dat moment is 0,15 joule. Dus dan hebben we totaal op dat punt bij 1,9 seconden is 290 plus 0,15 is... Laten we eens drie significante cijfers gebruiken voor de lol. 290 joule. En als we dit nog een keertje gaan doen. Want dit moesten we namelijk twee keer doen. En nu gaan we hem doen bij, wat was het tijdstip? 2,5 seconden. Dan gaan we weer aflezen. En op 2,5 seconden lees ik af... 225. Ja, ik vind hem op 225 zitten. Dus 225 joule. En op 2,5 seconde heb ik min 1 meter per seconde. Dus. Is. 225 joule. Sorry, ik moest heel eventjes zelf nadenken. Dat uh, gebeurt wel eens. 
Um, de kinetische energie kunnen we weer berekenen met een half m v kwadraat. Oftewel, dan zitten we nu op een half keer 120 keer. Uh, laat ik toch heel eventjes weer gaan staren. Hoeveel had ik gezegd? Min 1,05. Oké. Okay. En dan moeten we dit natuurlijk nog even door de rekenmachine heen trekken. Er zijn grenzen wat mensen uit hun hoofd kunnen. Het zou fijn zijn als het uit je hoofd kon natuurlijk. Maar punt 5. Oh, daar gaat het mis. Punt 5 keer 120 keer 1.05 in het kwadraat. Ik laat weer de min weg vanwege min keer min is plus. Of een kwadraat is positief. Dan kom ik hier op 66,15 uit. Dus de energie op, de energie op 2,5 seconden is dan 225 plus 66,15. Oftewel die is 200... 91,15. Ja, dus dat ronden we zelf op 291 joule. En dan hebben we deze hele opgave gehad. Oeh, ik zie dat mijn camera wat hapert. Uh, maar dan hebben we deze hele opgave gehad. En dan gaan we natuurlijk weer richting een antwoordenmodel. En wat zien we er staan? Nou, de tijd afgelezen in min 0,05 meter per seconde. Uh, dus dan kunnen we ekinetisch berekenen. Nou, hetzelfde voor op 2,5 seconde. En waar krijg je de punten voor? E is een half mv kwadraat goed gebruiken voor de kinetische energie te berekenen. 1 punt. Snelheden allebei aflezen. 1 punt. Zwaarte energie aflezen. 1 punt. Totaal berekening. 1 punt. Uh, waarbij dus heel belangrijk is, en die tip die kan ik je toch eigenlijk heel sterk meegeven alvast voor een examen. Als je diagrammen hebt en je moet ze gebruiken, en je hebt er waardes gekregen, schrijf ze alsjeblieft op. Want het levert je in dit geval twee punten op, zonder dat je ook maar één berekening of iets van het hele geding had moeten begrijpen. Het is heel flauw. Vier punten is beter, maar zonder begrip kon je twee punten halen. Ik ben Jan Willem van voorbetten.nl en bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.